Bueno, vamos a hablar de Wyoming, porque Wyoming se ha atrevido a hablar del de caso Begoña Gómez y, por supuesto, te compra toda la teoría de la persecución a la señora Begoña Gómez, porque Begoña Gómez es totalmente inocente, no ha hecho nada, es una persecución política, etc, 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 etc. Vamos a ver qué dice este imbécil, porque es un imbécil, o sea, yo, Wyoming es una... Mira, Wyoming es un busto parlante, ¿vale? Es un busto, es un, es un trozo de madera que lo pones ahí en el, en, el, en, la, en el plato y el tío lee el teleprompter. Y si alguna vez se le jode el teleprompter se queda callado. Es que la pasa muchas veces. Que se le ha jodido el teleprompter y no sabe cómo, cómo, cómo seguir. Porque, no, porque no, no tiene ingenio, no tiene mmm, simpatía, no tiene desparpajo, no tiene capacidad de improvisación, no tiene nada. ¿Vale? Pero bueno, y cuando habla de política es muchísimo peor. Bueno. Y luego encima hay un informe de la DUECO que dice que llevan dos años y que no han encontrado... ¿Pero qué? ¿Por qué la llevan investigando dos años? ¿Han investigado a la familia Aznar? ¿Llevan años investigando a la familia Aznar y su patrimonio? Al niño lo pillaron con 20 años con un Ferrari por Italia. En fin. ¿Y? ¿Y? ¿Y a Oscar Puente? ¿Le han pillado con un coche de 200.000 euros? ¿Y en un yate? ¿De un empresario adjudicatario del ayuntamiento? Eh, la hija pasó la, la, la luna de miel en el, en el barco de Berlusconi. Y Oscar Puente en el barco de un adjudicatario de su ayuntamiento, no te jode. ¿Qué, ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la, con la corrupción y con el gobierno? Es que, es que vamos, es que, está, es que Wyoming, están mezclando... Ya no churras con merinas, o sea, están mezclando... Yo qué sé lo que están mezclando ahí. ¿Qué tendrá que ver que la hija de Aznar... Se haya ido a pasar el verano con Berlusconi a que la mujer de Pedro Sánchez se dedique a firmar cartas de recomendación de empresas adjudicatarias del gobierno de España. O que se vaya a países de África a negociar las subvenciones del gobierno de España para su cátedra personal. ¿Qué cojones tendrá que ver eso? ¿Hemos criticado alguna vez las vacaciones de lujo de Pedro Sánchez? Sí, las hemos criticado, pero no las decim no decimos que son corrupción. Entonces, ¿qué me estás comparando? Que la hija de Aznar se, se monte en un yate cuando todos los socialistas lo han hecho también. Felipe González en su yate. Oscar Puente. Joder. Hostias. ¿Pero aquí qué pasa? O sea, este señor era presidente de este país. Por cierto, este señor cada día está más como derretido. O sea, está como... Tío, mira qué cara tiene. Ahí nos investiga. Eh, evidentemente lo que están haciendo es un, un ariel. No, claro, no se ha investigado nada. Aznar, no se le ha investigado nada, ni al gobierno de Aznar, no se le ha investigado nada. Solo se ha investigado a todos y cada uno de los ministros, y muchos de ellos imputados, y algunos en la cárcel. Este político, bueno, y, y el señor García Castellón, es que es una vergüenza, porque ya no es, ya no es las acciones que acomete, sino la arrogancia, la chulería y el desparpajo. O sea, es que... Un policía corrupto le roba el teléfono al ayudante de Pablo Iglesias y eso se convierte en una acusación contra Pablo Iglesias por parte del señor García Castellón diciendo que se lo había robado a sí mismo para victimizarse y ganar votos. ¿Pero esto, pero esto qué es? ¿Cuando, ¿Cuando lo de la tarjeta de Dina Hunselhaf, cómo se llama? O sea, resulta que Pablo Iglesias... Este, ¿Es por esto de lo de la tarjeta de Dina? ¿Está hablando de esto? Porque estoy flipando. O sea, resulta que Pablo Iglesias se quedó la tarjeta y lo dijo él que era para proteger a Dina y ahora resulta que la, que la culpa la tiene el policía corrupto. O sea, yo, yo creo que no te enteras muy bien de cómo va la historia, ¿eh? Pero es que ¿desde cuándo los leyes leen la mente? ¿Desde cuándo los leyes se meten en la psique de la gente y dicen no, esto es una... Stat es que eso no lo puedes poner en un papel. No de este señor. Vamos, Wyoming, que entonces el gobierno es completamente limpio, ¿no? No han hecho absolutamente nada. Tú ves normal que la mujer del presidente se invente un cargo que no tiene, como el de representante de la oficina del presidente del gobierno. Tú eso lo ves bien, ¿no? Y tú ves bien que se vaya a hacer un tour por África con las personas más influyentes de Marruecos, por ejemplo, o de otros países africanos, y vaya en representación de una oficina que no existe a negociar, a hacer negocios a cambio de las subvenciones que luego va a recibir ese país del gobierno de España. Tú eso lo ves normal, ¿no? Tú ves que eso no se tiene que investigar, 
ni, ni tiene que haber, pues eso, una investigación que, que dictamine si eso fue tráfico de influencias o no. ¿Tú eso lo ves comparable a que Ana Aznar se suba en el yate de Berlusconi? Eso, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Es que es muy, es que es muy heavy, ¿eh? Es que teníamos, a la, a, recuerdo, teníamos a la mujer del presidente del gobierno firmando cartas de recomendación a empresas adjudicatarias para que fueran adjudicadas por el gobierno de España. ¿Pero quién es esa señora para firmar una carta de recomendación? ¿Quién es esa señora para firmar nada? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿De mujer de presidente? Pero si es que no tiene ni estudios. Dije eso, bueno, en calidad de doctorada, de... de pero si es que no tiene nada. Firmaba cartas en, 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 en calidad de mujer de, del presidente. Es que es alucinante. O sea, las cartas de recomendación las firman las entidades públicas, los ayuntamientos o, yo qué sé, o gente de determinado prestigio y tal. Pero Begoña Gómez, ¿qué es Begoña Gómez para haber firmado cartas de recomendación? O sea, los chanchullos de esta tía, con Air Europa, por ejemplo, o sea, los chanchullos de esta tía son impresionantes. Yo lo que digo siempre, que va a quedar en, va a quedar en nada. Va a quedar en nada y se va a salvar. Pero que la corrupción política está ahí... Y la corrupción moral, sobre todo, está ahí. Eso no hay ninguna duda. O sea, como mínimo, siempre he dicho, como mínimo lo de Begoña Gómez es una indignidad y es moralmente asqueroso. La parte penal yo se la dejo al juez. Pero moralmente y éticamente y políticamente lo que ha hecho Begoña Gómez es repugnante. Y es motivo de dimisión. Pero vamos, que esperar de una tía que, que en fin... Que se crió con un padre que regentaba prostíbulos y saunas gays. ¿Qué esperar? O sea, a saber cómo ha crecido esta mujer. O sea, en fin. Porque vamos, con... es que es muy turbio, tío. Es que, vamos, yo imagínate que yo crezco una familia en la que mi padre se dedicaba a, pues eso, a llevar prostíbulos, a llevar club Y a llevar saunas gays, tío. Es que, claro, ¿qué ambiente familiar es ese? Que él le fue 900.000 euros a Hacienda. Y luego, claro, luego tenemos al hermano también. El hermano que ya está investigado también por fraude, por malversación, porque decía que estaba viviendo en un sitio que no estaba viviendo, para ahorrarse impuestos. Un desastre. Así que yo tengo un vídeo explicando todo esto. Antes de que todo esto saltara, bueno, de la Begoña no, ya había saltado de Begoña. Pero yo, por ejemplo, en mi vídeo, tengo un vídeo que se llama, en mi canal principal, La turbia familia de Pedro Sánchez, y os recomiendo que lo veáis, que ahí no solo hablo de todos los chanchullos de Begoña Gómez, ahí explico perfectamente todo lo del hermano, todo lo de los suegros y todo lo de los padres, que todavía falta salir de los padres de Pedro Sánchez, ¿eh? Todavía falta salir de los padres de Pedro Sánchez y su empresa Play Playball. Ojito, falta todavía por salir eso. Cuando, sal Cuando salga todo eso, os vais a cagar. Os vais a cagar. Pero bueno, nada, que según Wyoming el presidente es muy limpio, muy pulcro y tenemos un presidente muy guapo y muy perfecto que no ha hecho absolutamente nada. Ya está, esa es la conclusión de Wyoming. Pues nada. Y la máquina del fango somos nosotros, que quede claro, ¿eh? La máquina del fango somos nosotros. Cualquier información que salga sobre Goña Gómez es máquina del fango. Ellos no son máquina del fango para nada, para nada, para nada. Ellos son limpios y pulcros y no hacen nunca nada. Ya está. En fin, Wyoming, que te follen.